A dense and diverse building structure of mixed usage is a necessity for a sustainable city of the future. Energy efficient buildings are imperative if grave climate changes are to be prevented. To shrink the ecological footprint of Gothenburg, there has to be a reevaluation concerning how we use energy and expand our city. A little bit of inspiration because in the end, we all build our city. A city is always in progress and change, and it is never static, but rather, from the beginning, it expands and evolves as history progresses. Where will its next progression lead us? This is where we are today, but what will become of Gothenburg tomorrow? Gothenburg faces a challenge comparable in size with the Industrial Revolution to become a sustainable city. To achieve this vision, we must change both our mindset and our built environment. First of all, to make the Gothenburg River the center of the city, giving an inward expansion and shorter routes of communication, but also using the forgotten areas to create local food production and locally processed energy. To efficiently use the space of the river can be done in many ways and there are a few aspects to take under consideration. Like the mental blocking of getting on a bridge or driving through a tunnel to reach your destination. But also redefining a link. What is a link? Is it a bridge, a tunnel, or a boat? Are links only physical connections that take a person from A to B? To link entails communication, not only in the shape of vehicles, but also in happenings. Bridges and tunnels and boats can work just fine to take you from A to B, but in the city these links are not enough to combine and unite the various and different areas of the city. For example, a faster tram ride from Gothenburg City does not create a closer sense of community with the eastern suburbs such as Engered, Yelbul, and so forth. The same goes for the Hissingen Island. It's not until the links that connect the island to the mainland are connected with its city life, with its businesses, and also with its happenings. First then can you create a common city. Our solution is to create an active connection a path filled with experiences, city life, happenings, and memories for the everyday walk. We believe a city street can be a link where pedestrian, inhabitants, and bikers share the same space with farmers, businessmen, and even architects. We also believe that you can live on such a link, a bridge that not only combines two areas but creates a life of itself, an integrated city life. A mega structure over Gothenburg River, combining Hissingen Island with the mainland. This mega structure, in combination with heightened density, will allow the city to expand inwards and upwards, minimizing the ecological footprint of Gothenburg. Using spare spaces already existent, such as walls and rooftops for gardening, solar panels, and wind power would not only create cleaner air and energy for the citizen, but also a greener and more sustainable city.
I framtidens städer kommer det vara nödvändigt med en tät blandad bebyggelsestruktur som passar olika ändamål. Energisnåla byggnader är ett måste om stora klimatförändringar ska förhindras. Om vi ska lyckas med att krympa Göteborgs ekologiska fotavtryck måste vi omvärdera hur vi använder energi och hur staden kan expandera. Här kommer lite inspiration, för i slutändan så är det vi tillsammans som bygger vår stad. Här befinner vi oss idag. Men hur ser Göteborg ut imorgon? En stad är alltid under utveckling och förändring. Den är aldrig statisk utan expanderar hela tiden. Vart leder oss nästa förändring? Göteborg står inför en utmaning lika stor som den industriella revolutionen. Nämligen att bli en hållbar stad. För att vi ska uppnå denna vision så måste vi ändra både inställningen till hur staden är och hur vi bygger den. Först och främst tänker vi oss att Göta Älv är stadens centrum. Detta möjliggör en inåtgående expansion och det skulle förkorta transportsträckorna. Nästa tanke är att börja använda bortglömda ytor till lokal mat- och elproduktion. Att effektivt ta tillvara älvrummet kan göras på många sätt, men det är i synnerhet några aspekter man bör tänka på. Som det mentala motståndet att ta sig över en bro eller köra genom en tunnel för att nå sin destination. Men också att omdefiniera vad den länk är. Vad är en länk? Är det en bro, en tunnel eller en båt? Är länkar endast fysiska förbindelser som tar oss från A till B? Att länka samman förutsätter kommunikation. Inte bara i form av fordon, men också händelser. Broar, tunnlar och båtar fungerar utmärkt för att ta dig från A till B. Men inne i staden är dessa länkar inte nog för att koppla samman stadens delar. Som till exempel. En snabbare spårvagnslinje från och till Göteborgs centrum skapar inte en större känsla av sammanhållning till de östra förorterna som Angered och Hjälbo. Detsamma gäller hissingen. Det är inte förrän de länkar som förbinder ön hissingen med fastlandet är integrerade med stadslivet, affärerna och händelserna som vi kan skapa en gemensam stad. Vår lösning är att skapa en aktiv länk. Ett stråk fyllt med upplevelser, stadsliv, händelser och minnen för den dagliga promenaden. Vi tror att en gata kan vara en länk, där gångare och cyklister delar utrymmet med bönder, affärsmän och till och med arkitekter. Vi tror också att man kan bo på en sådan länk. En bro som inte bara sammanför två områden, men också skapar sitt eget liv. Ett integrerat stadsliv. En megastruktur som länkar samman hissingen och fastlandet. Denna megastruktur i kombination med ökad täthet kommer att tillåta staden att expandera inåt och uppåt och därmed minska det ekologiska fotavtrycket. Genom att använda outnyttjade ytor som väggar och tak för odling, solceller och vindkraft kommer göteborgarna inte bara få renare luft men också en grönare, mer hållbar stad. <skratt>